Ubicado a 18 kilómetros al oeste de la capital, se encuentra el turicentro Los Chorros, con una opción para disfrutar en familia. A primeras horas de este miércoles, la fila de visitantes era extensa, pero eso no fue impedimento para ingresar y refrescarse ante las altas temperaturas. El clima perfecto para quitarnos el calor. ¿Con quién ha venido a disfrutar? Con mi familia, con mi familia completa. ¿Desde qué horas están acá? Desde las 8 de la mañana. ¿Por qué escogieron el turicentro Los Chorros para venir a disfrutar? Por las altas temperaturas. Y el agua está fresca, está rico el clima. Perfecto. Perfecto para el día caluroso. Para desestresarse un ratito también. Totalmente, y es hasta terapéutico. Y del rico clima que hay aquí, en fresquito. Para escapar un ratito del calor de la ciudad. Claro, para desestresarse. Sí. ¿Con quién ha venido a disfrutar? Pues aquí con mi papá. <risa> ¿A pasar un rato bonito? Sí, gracias a Dios. Con una extensión de 12 manzanas, el parque acuático Los Chorros debe su nombre a la existencia de gran cantidad de nacimientos de agua debido a las filtraciones de agua lluvia en el volcán de San Salvador, ofreciendo el servicio de cuatro piscinas naturales. ¿Por qué cogieron este lugar? Por fresco, es muy heladito el agua y todo eso, sí. ¿Ya se fue a bañar y todo? Ya, no, estamos esperando que caliente un poquito más para remojarnos un rato ahí. ¿Le gusta este lugar? ¿Está bonito? Es bonito, es bonito. Siempre venimos por acá. Disfrutando en familia y con amigos, los salvadoreños y extranjeros vivieron momentos de sano esparcimiento al aire libre. En este lugar tienen la opción de degustar la gastronomía en los distintos restaurantes de la zona o llevar sus propios alimentos. Es una buena opción para venir a disfrutar. Traer sus alimentos o cada quien, ¿verdad? Como quiera. ¿Económica? Sí, económico, sí. Y también la pasa bien, ¿verdad? Sí, sí, traemos a los niños a disfrutar con estos calores que está haciendo. Solo aquí quisiera pasar un... La entrada al parque recreativo es de 1.50 para los turistas nacionales y de 3 dólares para los visitantes extranjeros. Sus instalaciones permanecerán abiertas todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.